ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు రిపీటెడ్గా వచ్చే పదాలు ఏంటి ఇందులో ఒకటి శోధన రెండవది దురాశ నేను ఏసుకున్న వారిని 
ఆయనే దాతలు పడతారు ఆయనే ముందు పెట్టుకుంటారు మొదటి దాతం వల్ల నేను ప్రవర్తించను అని అర్థం చూడండి మొదటి గురంతి పన్నెండో పదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చాం మొదటి గురంతి పదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చాం తాను నేర్చున్నానని సాధారణంగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సమర్పణీయుడు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి యోగకు వచ్చిన సోదరులు వచ్చాయి యోగ కష్టాలు వచ్చాయి యోగం అంటే కష్టాలు మనకు వచ్చాయి అనుకోండి అది ఆయన సహించగలిగాడు మనం సహించగలిగేవా సహించగలమా అట్లా అని చెప్పి దేవుడు యోగ లాంటి కష్టాలు మనకి దేవుడు పది మంది పిల్లలు తప్పటం ఇల్లు ఊరిపోవటం ఆయన రోడ్లు ఒంటెలు గాడిలు అన్నీ చనిపోవటం పది మంది పిల్లలు చనిపోవటం అవి కనుక మనకు వస్తే రెండు వేలు చచ్చిపోతాం అట్లా మన శోధం మనకు రాదు మనకు ఏ శోధన వచ్చినా మనం ఎంత బేది చేస్తామో దేవుడు అంతే అనుమతిస్తాడు కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం నేను భరించలేని శోధన నాకు వచ్చాయి రావు నువ్వు ఎంతవరకు భరించగలవో అంతే ఇస్తాడు ఇప్పుడు అబ్రాహం ఒక శోధన వచ్చింది నేను తీసుకొని నీ కుమారుని బలి ఇవ్వమన్నాడు అది మనకు వస్తే అది మనకు చెప్పడం చెప్పడం దేవుడు దేవుడు అందరికీ ఒకే రకమైన శోధనలు పరీక్షలు రావు నీ నీ కెపాసిటీ అయినా దేవుడు తెలుసు నీ బలం ఏంటో బలైన దేవుడు 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 తెలుసు అంతవరకు నేను అనుమతిస్తాను మరి శోధన ఎందుకు రావాలి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తున్నారు ఎందుకు అనుమతిస్తుందంటే ఉదాహరణకి యోగకు దేవుడు అనుమతించాడు దేవుడు అనుమతించకపోతే అపవాది ఏమీ చేయలేడు అపవాది మన దగ్గరికి రాడు మనం శోధించాడు లేడు దేవుడు అన్నాడు నా యోగ నాకు నా కుమారుడైన యోగు సంగతి ఆలోచించదు అప్పుడు అన్నాడు ఒక చుట్టూ కంచె వేసాడు కదా కంచె తీసేయాలి సరే కంచె తీసేస్తే పోవన్నాడు దేవుడు అనుమతిస్తే సిద్ధాంతం శోధిస్తాడు అంత నుంచి శోధన మనకు రావు ఇప్పుడు ఒకవేళ అది వెళ్ళవచ్చు ఇన్ని శోధనలు ఎందుకు వచ్చాయి యోగకు అంటే ఒకవేళ అన్ని శోధనలు యోగకు రాకపోతే అన్ని ఆయన విజయం సాధించకపోతే ఈరోజు యోగ పేరు మనం చెప్పుకోము యోగ పేరు మరి పరిశుద్ధతలు ఉండేది కాదు యోగ గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పేవాళ్ళు కాదు శోధనలు సహించాలి మందరం మనం చెప్పిన మాట ఏంటంటే శోధన సహించేవాడు ధన్యుడు బ్రహ్మోదకి వాగ్దానం చేసిన జీవకీర్తమతుడు ఉండను అని ఉంది అంటే శోధన వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి కానీ మొదటి గురించి ప్రతి పన్నెండు ఏముందంటే శోధనలు తప్పించుకునే మార్గం కూడా దేవుడు ఇస్తాడు శోధన తప్పించుకునే మార్గం కూడా దేవుడు ఇస్తాడు ఒక శోధన మనకు వచ్చింది ఏదో ఒక శోధన ఆర్థికమైంది కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు మరి శరీర సంబంధం మీద కావచ్చు ఏదైనా ఒక శోధన మనకు వస్తే చెంటేటి వస్తే దాన్ని తప్పించుకునే మార్గం ఉంటుంది లేదా నేను ఇంకేం చేయలేకపోయాను శోధన ఓడిపోయాను అడుగుతుంది శోధన తప్పించుకునే మార్గం దేవుడు చూపిస్తాడు అది అది మనం గమనించుకోవాలి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్క్యూజ్ లేదు ఎవరి మీద మనం నిర్మించగలరు వాళ్ళ వల్ల వీళ్ళ వల్ల ఆయన వల్ల ఆమె వల్ల అతడి వల్ల పరిస్థితుల వల్ల ఇట్లా అయిపోయిన పరిస్థితులు కూడా శోధన తప్పించు పది పదమూడు చదువుతాం చూడండి సాధారణంగా మనుషులు కలిగి శోధన తప్ప మొదలు కురతి పది పన్నెండు పదమూడు ఏమీ మీకు సంభవింపలేదు దేవుడు నమ్మదగినవాడు మీరు సహింపంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడనియ్యడు అంతేకాదు సహింపడు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకున్న మార్గంలో కలుగజేయను దేవుడు శోధన తప్పించుకునే మార్గాన్ని కలుగజేస్తాడు కలుగజేస్తాడు ఉదాహరణకు పరీక్షలో కాపీ కొట్టాలి పరీక్షలో కాపీ కొట్టాలి అదొక శోధన అది తప్పించుకోవడం ఏం చేయాలి అమ్మ సార్ కొట్టాడా కాబట్టి ఈ శోధన వస్తుంది శోధన వస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని తప్పించుకునే మార్గం ఏంటి చెప్పండి దాన్ని తప్పించుకునే మార్గం ఏంటి కష్టపడి సార్ మాకు ఏం చేయాలి కష్టపడి సార్ మా అంటే సైతం ఏమంటుందంటే పుస్తకం తీయగానే పుస్తకం తీయాలి అంటాడు ఆ ఏం చదువుతుంది పరీక్ష మార్చులు వస్తాయి ఎప్పుడు మీ పరీక్షలు ఎప్పుడు మీ పరీక్షలు అయిపోయినా అయిపోయి మళ్ళీ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాయి మళ్ళీ మార్చి ఏప్రిల్ ఆ పుస్తకం జూన్లో పుస్తకం అది అని ఆ ఏమో నెక్స్ట్ మంత్ వద్దు అంటే అట్లా ఎప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు పోస్ట్ పోన్ పోస్ట్ పోన్ పోస్ట్ పోన్ చేపిస్తాడు ఎవరు చేస్తారంటే సైతా 
మన పనులు బాధ్యతగా నమ్మకంగా చేయలేదు ఎప్పటికప్పుడు వాయిదా వేస్తుంటాడు ఎవరైతే వాయిదా వేసే మనస్తత్వం ఉంటుందో వాళ్ళ జీవితంలో ఓడిపోతారు వాయిదా వేసే కొద్ది ఉందనుకో ఒకసారి ఏమైందంటే ఎంసెట్లు ఫీజ్ కట్టాలి ఎంసెట్లు అప్పుడు ఇది ముప్పై రోజుల సంగతి కాదు అయితే ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు వాళ్ళు వరంగల్ వాళ్ళు వరంగల్ ఆర్ఈసీ ఆర్ఈసీ అంటారు ఇప్పుడు ఏమంటారు ట్రిపుల్ నైన్ ఏదో అంటారు అప్పుడు ఆర్ఈసీ అంటారు ఆర్ఈసీ అంటారు అంటే ఫేమస్ ఎన్ఐటీ అంటారు ఇప్పుడు అయితే అప్పుడు ఆర్ఈసీ ఆయన కన్వీనర్ కట్టారు అక్కడ పేరు మేము ఫీజులు కట్టాలి అప్పుడు ఇవన్నీ లేవు ఆన్లైన్ లేదు అయితే నాకు తెలుసు ఎగ్జామ్ లాస్ట్ డేట్ తెలుసు ఎగ్జామ్ లాస్ట్ డేట్ తెలుసు పైసలన్నా ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని చేసానంటే ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టవచ్చులే రేపు డ్యూటీ చేయొచ్చు రేపు డ్యూటీ చేయొచ్చు అని అట్లా ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు వాయిదా వేసింది వాయిదా వేసిన తర్వాత తీన వరంగల్ పోయే రోజు మరి హైదరాబాద్ బస్ ఎక్కిన నేను డిగ్రీ తీసి సంగీతం మర్చిపోయిన ఫోన్ ఎక్కి రాక వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ గుర్తు వచ్చింది ఏం గుర్తు వచ్చింది ఈ చోటు నేను డిగ్రీ డిగ్రీ ఇవ్వాలి అంటే ఇన్ని రోజులు నాకు అవకాశం ఉంది నేను ఎప్పుడప్పుడు వాయిదా వేస్తూ వాయిదా వేస్తూ ఇంత కాలం జరిగింది ఏం చేయాలి ఊరగిల్ల బస్ దిగి ఇల్లు కట్టినా అప్పటికి బ్యాంక్ టైం అయిపోయింది అప్పట్లో రెండున్నర గంటలకే బ్యాంక్ క్లోజ్ పాతకాలం ఎస్బీఐ సరే ఏమన్నా కానీ ఆ రోజులే కన్ఫ్యూడర్ని కన్వీన్ చేస్తాను ఎట్లా ఒక్కొక్క ఏం చేస్తారు క్యాష్ ఇస్తామని చెప్పి ఇంకా అక్కడ దిగి బస్ దిగి ఆర్డర్ పెట్టుకొని ఆర్ఈసీ కాలేజ్ పోయి కన్ఫ్యూడర్ చేస్తే సార్ ఇట్లా అయిపోయింది బ్యాంక్ టైం అయిపోయింది ఇట్లా పొరపాటు పెట్టిపోయినా మర్చిపోయినా మరి ఇప్పుడు నాకు మేము డీడీ తీయలేదు సార్ నాకు క్యాష్ పెట్టి క్యాష్ తీసుకోండి సార్ అంటాడు మీ దగ్గర క్యాష్ తీసుకుంటే బాబు మీ దగ్గర బాబు అక్కడ చదవచ్చు మీ దగ్గర క్యాష్ తీసుకుంటే నన్ను ప్రభుత్వంలో ఏం చేస్తారు ఊరు వేస్తారు అక్కడ ఏమైనా టైంకు ఊరు వేస్తారు అంటే క్యాష్ తీసుకోవద్దు ఆయన ఓన్లీ క్యాష్ డబ్బు ముట్టుకోవద్దు వాళ్ళు ఓన్లీ డీడీ సార్ ముట్టుకోవాలి అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అప్పుడు బిక్కర్ మొగం పెట్టుకొని విచారంతో ఏమి చేయాలి ఈవినింగ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి పో అన్నాడు ఐసీఐసీ ఈవినింగ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి అది కొత్త ప్లేస్ ఏం చేయకుండా మాకు తెలియదు ఆ రోజు విచారంగా తిరిగి వచ్చేసిన అయ్యర్ పోయింది అంటే దేనివల్ల జరిగింది అన్నట్టు నెగ్లిజెన్స్ వాయిదా వేసే మనస్తత్వం నెగ్లిజెన్స్ వాయిదా వేసే మనస్తత్వం సైతాన్ని ఎప్పుడు కూడా పాపం చేయటానికి మొట్టమొదటి కారణం ఏమిటంటే వాయిదా వేయటం బైబిల్ చదవాలి అది దేవుడు చెప్తాడు సైతాన్ చెప్పాడు ఆయన ఏం చదువుతాయి పది గంటల తర్వాత చదవచ్చు ఇంత పొద్దున్న ఎందుకు అంటాడు ఆరు గంటలకు వేసి బైబిల్ కొట్టగానే చదువుతాం అనుకున్నట్టు ఏమంటాడు ఏడు గంటలు చదవచ్చు లేదు పది గంటలు చదవచ్చు పన్నెండు గంటలు చదవచ్చు ఆ రాత్రి రోజుగా చదవచ్చు లేదు మధ్యాహ్నం చదవచ్చు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన తర్వాత చేయొచ్చు లేదు ఎప్పుడు సైతాన్ని పోస్ట్ మనం చేస్తున్నాడు వాయిదా వేస్తుంటాడు ఈ వాయిదా వేసే మనస్తత్వం అనేది వాళ్ళు జీవితంలో ప్రమాదంలో ఉంటారు పనులు త్వరితగతిన చేసుకోవాలి కాబట్టి చాలా క్విక్గా ఏమన్నారు సార్ మీకు తెలుసా ఈ రోజు చేసే పని తెలుసా మీకు మా సార్ తెలియదా ఈ రోజు చేసే పని ఇప్పుడే చేయి రేపు చేసే పని ఇవాళ చేయి అది అది సాధ్యం కానీ విషయం ఏంటంటే శోధనలో ఎవరు పడిపోతారంటే వాకింగ్ చదవకుండా వాయిదా వేయటం ప్రార్థన చేయకుండా వాయిదా వేయటం చదువుకోకుండా వాయిదా వేయటం పనులు చేసుకోకుండా వాయిదా వేయబడటం కాబట్టి బిల్లులు కట్టుకోకుండా వాయిదా వేయటం ఇట్లా వాయిదా వేసే వాయిదా వేసే పద్ధతి వల్ల జీవితంలో నష్టం మనం చాలా చిన్న విషయం అనుకుంటాం కానీ ఇది మనల్ని అన్ని విధాల ఏం ఐదు రోజు న్యూస్ వచ్చింది ఈ సురేష్ తని ఇక్కడ వాక్యం చెప్పాలా ఆ ముచ్చట వినాలా ఈ డోంట్ అలో ఏమి ఇంకోసారి ఇక్కడ అతను దిస్ ఇస్ టూ నచ్చు ఇక వాక్యం ఎట్లా చెప్తాడు తమ్ముడు ఆయన ఆదివారం తింటే ఆయన పచ్చది పెట్టుకోవడానికి అరే ఇతను మంచి మాట మాట చెప్పుకుందాం అంటే ఇట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఎట్లా ఇది సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా వాయిదా వేయాలన్నా శోధన అనేది శోధనలు వస్తాయి మనకు విశ్వాసులకు శోధనలు వస్తూనే ఉంటాయి అన్ని విధాలుగా శోధనలు వస్తాయి భక్తులకు శోధనలు వచ్చాయి కాబట్టి కొంతమంది శోధనలు పడిపోయారు కొంతమంది శోధనలు ఎదిరించాడు కానీ దేవుడు శోధన కొరకు సహాయం చేస్తాడు శోధన చేయించే సహాయం ఎవరు చేస్తాడు దేవుడు చేస్తాడు ఉదాహరణ చూడండి లూకా సోవార్త ఇరవై రెండవ చేయి ఒకవైపు ఏమో సైతానేమో శోధిస్తాడు ఇంకొక వైపు దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు చూడండి ఆ మాట ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఇరవై రెండు ముప్పై ఒకటి ఇరవై రెండు లోకలు ఇరవై రెండు ముప్పై ఒకటి సీమోను సీమోను ఇదిగో 
సాతానమును పట్టి గోధుమల వేల జన్మించినట్లు మేము కోరుకున్న గాని నీ నమ్మిక తప్పుకోకున్నట్లు నేను నీ కొరకు వేడి కొట్టిని నీ మనసు తిరిగిన తర్వాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచమని చెప్పాడు అది కాబట్టి ఒకవైపు సైతాన వల్ల శోధిస్తుంటాడు పాపంలో పడేదానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు మరొకవైపు దేవుడి వల్ల పాపంలో పడకుండా సహాయం చేస్తాడు ఎట్లా సహాయం చేస్తాడు ఆయన మన కోసం ప్రార్థన చేస్తాడు ఉదాహరణకి దీన్ని అర్థం చేసుకోండి పది శ్రోత పద్నాలుగు వచ్చేయంలో శిష్యులు తుఫాన్లు ఉన్నారు ఆ రాత్రి అంతా తుఫాన్లు ఉన్నారు యేసుప్రభావారు కొండ మీద ఉన్నాడు కొండ మీద ఉండి ఏం చేస్తున్నాడు యేసుప్రభావారు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎవరు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయన తెలుసా మీకు ఇట్లా చేయొచ్చు ప్రభా నేను నాకు ఇచ్చిన పనిలే మన శిష్యులు ఇప్పుడు గొప్ప ఆపదలో ఉన్నారు ప్రమాదంలో ఉన్నారు వారు మునిగిపోకుండా సహాయం చేయి వారిని కాపాడు వారి విశ్వాసం తప్పిపోకుండా వారికి కాపాడు యేసుప్రభావారు ప్రార్థన చేసింది కాబట్టే అంతసేపు వాళ్ళు తుఫాన్లో ఉన్నారు నేను చచ్చిపోతున్నాను మరి ఆ రోజు మొదటి జాము రెండవ జాము మూడవ జాము ఏసుకో ఎప్పుడు వచ్చిండు మా దగ్గరికి ఎన్నో జాము నాలుగో జాము మొదటి జాము ఆరు నుంచి తొమ్మిది రాత్రి రెండవ జాము తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు మూడవ జాము పన్నెండు నుంచి మూడు నాలుగో జాము మూడు నుంచి ఆరు నాలుగో జాము అంటే రాత్రి నుంచి వాళ్ళు తుఫానే ఉన్నారు తుఫానే ఉన్నారు వారి మునిగిపోలేదు ఎందుకంటే ఏసు ప్రభు వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మన కోసం మనం ఎట్లా ఎవరు చేస్తున్నారు ప్రభు ఏసు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు పాశ్చమ మన కొరకు కూడా విజ్ఞాపనం చేయవాడు ఆయనే సీమోను సీమోను సాతాను మిమ్మల్ని గోరుబాటించాల వల్ల జల్లించాలి ఇష్టపడ్డాడు అయితే నేనేం చేస్తాను తెలుసా నేను మీకోసం తండ్రిని వేడుకుంటున్నాను చూసా ఒకవైపు దేవుడేమో వేడుకుంటాడు దేవుడేమో మనం గెలవాలని కోరుకుంటాడు సైతాన్ ఏమో నాశనం కావాలని కోరుకుంటాడు సైతాన్ వల్ల పాపలు కూడా వేస్తుంటాడు ఈ రెండింటి మధ్య మనం ఏం చేయాలంటే ఎవరి పక్షంగా వెళ్దాం మనం దేవుని పక్షంగా వెళ్దామా సైతాన పక్షంగా వెళ్దాం సైతాన పక్షంగా నిలబెడితే ఊడిపోతాం పాపం నడిపోతాం జీవితం నాశనం దేవుని పక్షంగా నిలబెడితే మా ఇప్పుడు ఈ శోధన ఎట్లా చేయించాలో అంతకన్నా ముందు మన యాకో పత్రిక మన చదివిన దాని గురించి ఒక నిమిషం ముందు చేద్దాం శోధన ఎలా వస్తుందంటే ఎలా వస్తుందంట చూడండి పదకొండవ వచ్చిన దేవుడు కీడే విషయమై శోధింప నేరుడు ఆయన ఎవరిని శోధింపుడు కనుక ఎవడైనా శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపు పడుచున్నానని అనకూడదు దేవుడు ఎప్పుడు శోధించడు దేవుడు పరీక్షిస్తాడు పరిశోధిస్తాడు సైతానేమో శోధిస్తాడు దేవుడేమో పరిశోధిస్తాడు పరీక్షిస్తాడు సైతానేమో మన విశ్వాసంలో దిగజారిపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు దేవుడేమో మన విశ్వాస జీవితంలో ఒక మెట్టెక్కాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు కాబట్టి శోధన వచ్చిందంటే ఇది దేవుని వల్ల వచ్చిందని ఎవరు అనుకో అయ్యో దేవుడు ఇట్లా చేశాను నేను అనకూడదు కాబట్టి ఈ ఆలోచన ఎవరితో ఇది దేవుని ద్వారా వచ్చిన ఆలోచన సైతాన్ ద్వారా వచ్చిన ఆలోచన మనం తెలుసుకోవాలి అర్థమైందా ఒక ఆలోచన మనకు వచ్చింది ఒక చెడ్డ ఆలోచన కానీ ఒక మంచి ఆలోచన కానీ మనకు తెలిసిపోతుంది అయ్యో ఇది దేవుని ద్వారా వచ్చిందా మంచిది లేకపోతే సైతాన్ ద్వారా వచ్చిందా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఉషి అలర్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అయితే షో ఎందుకు వస్తుందంటే పద్నాలుగు వచ్చిన ప్రతి వాడను తన స్వకీయమైన దురాశ చేత హీరోబడి మరలు కోల్పోబడి వాడై శోధింపబడిను దురాస గర్భం ధరించి పాపములు కనుక పాపం పరిపక్వమై మరణం దురాస కౌంట్ చేయండి ఒకసారి సోదరు లేక ఒకసారి కౌంట్ చేసి అరపణలు తీసుకురావద్దు అరపణలు తీసుకురావద్దు ఏదైనా ఎక్కువ కానీ కరిపఫ్ కానీ లేకపోతే ఇంకేంటి సమోసలు కానీ తీసుకురండి కౌంట్ చేయండి అందరి పిల్లలతో సమాన్ని కౌంట్ చేసి చిన్న పిల్లలు కూడా ఎవరికి తక్కువ పడకూడదు ఓకే ఇప్పుడు శోధన టెన్స్ టు బాబు శోధన మన మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతా శోధన అది ఏం చేసిన ముందు శోధన ప్రారంభమవుతుంది తర్వాత అది పీటర్ విను శోధనతో ప్రారంభమవుతుంది ఆ శోధన మెల్లమెల్ల 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 మెల్లమెల్లగా అంటే దీన్ని యాకోకు చాలా విచిత్రంగా పోల్చాడు చాలా విచిత్రంగా అట్లా పోల్చకుంటే ఉంటే బాగుండేదేమో ఇక్కడ అట్లా పోల్చాడు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ప్రెగ్నెన్స్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్స్ అయిన తర్వాత మొదటి నెల తక్కువ కనబడదు కానీ ఐదో నెల నాలుగో నెల ఆరో నెల తొమ్మిదో నెల ఎక్కువగా కనబడుతుంది అంటే లోపల బాబు ఏమవుతాడు రోజు రోజుకు రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉంటాడు తొమ్మిదో నెల కానీ డెలివర్ అవుతుంది అట్లాగే ఈ శోధన అనేది చిన్నగా ప్రారంభమవుతుంది చిన్నగా ప్రారంభమవుతుంది అది స్పాట్ లాగా అది ఏమవుతుందంటే దురాశ ఎక్కువైతా ఉంటే ఎక్కువైతా ఉంటే ఎక్కువైతా ఉంటే ఈ దురాశ గర్భం ధరిస్తుందట అంటే దురాశ గర్భం ధరిస్తుంది అంటే ఇది ఇక ఫుల్గా ఆశ ముందు ఆశతో దురాశ కొంచెం వస్తుంది 
దురాశ వెళ్ళిపోతాడు మొత్తం దురాశ అయ్యక ఇంకా తప్ప ఇంకేం రాదు నేను ఒక ఆయన చెప్పాడు ఏది ఈ ఊళ్ళో ఏ ఊళ్ళో అజిష్ దేవుల సంగతి చెప్తాను వాళ్ళు నాలుగురు ఐదుగురు అక్క చెల్లి ఆయన ముగ్గురు అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు మందము ఇంతమంది ఐదుగురు ఐదుగురికి వాళ్ళకు భూమి ఉంది ఆ భూమికి అమ్మారు అమ్మితే చివరిక రెండు కోట్లు వచ్చాయి ఎవరికి మగపిల్ల కదా కోట్లు వస్తాయి కదా ఆడపిల్లలు తీసుకోరు కదా రెండు రెండు నాలుగు కోట్లు వాళ్ళు ఒప్పందం ఏం చేస్తున్నారు ముందు అక్కలతో చెల్లెలతో మేము మీకు తల పది పది లక్షలు ఇస్తాం ఎన్ని ఇస్తాం పది 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 లక్షలు పది మూలం ముప్పై లక్షలు ఇస్తాం సంతకం పెట్టండి వాళ్ళు ఏం చేశారు సంతకం పెట్టారు తర్వాత అదేంది ఆ కాగితం ఆధార్ కార్డు ఇచ్చారు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి దురాజ వచ్చింది ఎవరికి ఈ బ్రదర్స్కి పది లక్షలు ముప్పై లక్షల మందికి అలా మనం అర్థం అని మాట్లాడుకుంటాం ముప్పై లక్షల మందికి అని మేము ఇయ్యం ఏం చేస్తాం చేసుకోకూడదు అందులో ఒక ఆయన ఏమో పులి పెట్టిన వాడి పాటలు పాడతాడు వాటి ఏం చెప్తాడు ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన ఏమో వాళ్ళ అమ్మ ఇంకా ఆయన కూడా మంచిగానే చర్చకు వస్తారు వాళ్ళు ముందు రెండు కోట్లు వస్తాయనట వాళ్ళ చిల్లరికి పది లక్షలు ఇవ్వడానికి వాళ్ళకు అంటే ఆ పది లక్షలు కూడా ఎందుకు ఇవ్వాలి దురాశ చూడండి దీని ఏమంటారు దురాశ అంటే ఏమంటారు పెద్ద తొలి సంఘాలు సంఘాల గోపాలు ఏదో ఏం పులిపెట్లు ఏం విశ్వాసం లేని వాడు ఏదో పాటలు పెడతాడు సుధాకర్ అంటాడు ఆ పేరు అనుకోడు వాడు వాక్యం చెప్తాడు పాటలు పాడతాడు ముందు ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి ఇదే నాకు విస్కరిస్తాను సన్నాసం చేసేది ఎంత అవమానం ఎంత రెడీ సంఘాలు బయట అంటే తెలుసుకోవటం ఇప్పుడు దురాశ ఏమైంది వాళ్ళకి అవమానం తెచ్చింది మనం అంటాడు పది లక్షలు పది పది లక్షలే కానీ మూడు మూడు లక్షలు ఇస్తాం ముగ్గురు కలిసి పది లక్షలు ఇస్తాడట కాబట్టి ఇది దురాశ చాలా దురాశలు మనకు ఉంటాయి అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మన దురాశ మనకు ఉంటాయి మనం వాళ్ళు అనుకుంటాం కానీ మన విధానాలు మనకు ఉంటాయి మన ఆలోచన మనకు ఉంటాయి మన దురాశ మనకు ఉంటాయి ఈ దురాశ మనం పులిస్టా పెట్టకపోతే దురాశ దురాశ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి మనం పులిస్టా పెట్టాలి అది పులిస్టా పెట్టకపోతే అది ఎక్కువ 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 అయ్యి చివరికి అది పాపం వస్తుంది దురాశ టెన్స్ టు పాపం దట్ టెన్స్ టు మరణం అది ఈక్వేషన్ దురాశ టెన్స్ టు పాపం మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్ దట్ టెన్స్ టు మరణం దురాశ అది పాపంగా మారకముందే దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి పాపము అది మరణంగా మారకముందే దాన్ని ఏం చేయాలి బ్రేక్ చేయాలి పాపం అనేది పాపం బైబుల్ ఉంది పాపం అవచ్చు జీతం మరణం ఆ పాపము మరణంగా మారకముందే దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి లేకపోతే అది మరణించే అవకాశం ఉంది నేను ఎలా రోజు పేపర్లు చదువుతున్నారు కదా ఎంతమంది పాపం చేసి మరణిస్తున్నారు ఎంతమంది పాపం చేసి జైలుకి వెళ్తున్నారు ఎంతమంది పాపాలు చేసి చెడపాలు చేసి అసహ్య కార్యాలు చేసి నష్టపోతున్నారు మీరు తెలుసు కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి శోధించబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుతున్నాను అనుకోడు కేవలం సఖీయమైన దురాశ చేత కేవలం సెల్ఫ్తో ప్రారంభమై నష్టపోతాడు బైబిల్లో చాలా మందికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నారు ఉదాహరణకి ఆయన పేరు ఏం పేరంటే దావిది కొడుకు అంశాలోము కూడా ఉన్నాడు వాస్తవానికి అంశాలోము రాజు అయ్యేవాడే దావి తర్వాత రాజు ఎవరయ్యేవారు తన కుమారుడు రాజు అయ్యేవాడు వాస్తవానికి జ్యేష్ఠ కుమారుడు రాజు అవుతాడు అయితే ఏం చేశాడు ఒకవేళ అమ్మడు సార్ అంశం తర్వాత అవుతాడు ఒకవేళ అయితే పట్టుబట్టి డాడీ డాడీ నాయన లేదు లేదు నేనే రాజు అవుతాను నాకు రాజు కావాలని కోరిక ఉంది నువ్వు ఎట్లయినా సరే నాకు సహాయం చేయి నన్ను సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టంటే తండ్రి తండ్రి కనకర పడి ఏం చేసేవాడు ఏం చేయించేవాడేమో సరే నువ్వు పోరాడుతున్నావు పెద్దోన్ని కనిపించేసి ఏదో చేసి అందరిని సమకూర్చి సమావేశపరిచి ఇచ్చేవాడేమో లేదా కొంత రా కొంత రాజ్యంలో భావం ఇచ్చి నువ్వు చూసుకునేవాడేమో కానీ ఇతనికి దురాశ పై పై తండ్రి నుండి కాదు ఏం చేశారంటే కొంతమంది తన వైపు పోగు చేసుకుని కొంతమంది పోగు చేసుకొని తండ్రు మీద తిరుగుబాటు చేశారు తండ్రు మీద తిరుగుబాటు చేస్తే ఆ తండ్రి దావి ఏం చేయాలి మీకు తెలుసా ఈ కొడుకు బాధ తట్టుకోలేక సైన్యం అంతా కూడా కొడుకు తట్టేది తండ్రి ఏకాగ్రం వెళ్ళిపోయాడు ఎన్టీఆర్ ఆర్ చంద్రబాబు కథ మీకు తెలుసు కదా ఎక్కువ మంది రెండు వందల మంది ఎమ్మెల్యేలు ఆయన గెలుచుకుంటే ఇది రాజకీయంగా అనుకోవద్దు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మొత్తం ఎమ్మెల్యే ఏమేమి తిప్పుకున్నాడు ఇక ఆయనకి ఎవరు లేడు ఇవి ఏమి ఏర్పడకూడదు ఎక్కువైంది ఎవరికి ఏం చేయాలి పదవి పోయింది అట్లాగే దావీద పదవీ చుట్టూ అయ్యాడు కీటం పోయింది ఆ యొక్క ఒలిమల గుణం మీద ఎక్కుతూ పాదలక్ష్యం లేకుండా కీటం లేకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఆయనతో పాటు కొద్ది మంది వెళ్ళిపోయారు ఈయన రాజు అయ్యాడు ఎవరైనా అంశాలు దురాశ గర్భం ధరించి తర్వాత ఏమైందంటే తిరిగి దావీదిన మళ్ళా తీసుకొని వచ్చాడు 
వచ్చిన తర్వాత మరి యుద్ధం జరుగుతుంది వాళ్ళకు వీళ్ళకి ఎవరికి ఎవరు దావిదు సైన్యానికి అబ్జావరు సైన్యానికి యుద్ధం అయ్యేటప్పుడు ఏమైతుంది ఆ పిల్లలు మీరు లేచిపోతారు ఏం యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది యుద్ధం జరుగుతుంటే అప్పుడు దావిదు చెప్పాడు వివాహకు మీరు ఏమన్నా చేయండి నా కొడుకును మాత్రం కొడుకు మీద ప్రేమ మీద వాడు ఎదురు తిరిగాడు రాజ్యం గమనించుకున్నాడు అవమానం తెచ్చాడు అసలు ఎంత అవమానం అంటే రా దావిదు ఓపత్రాలు వాడు పాపం చేశాడు అట్లాంటి వాడు కట్టుకొని రాజు అంటాడు దావిదు మనసు గొప్పది గొప్పడు పిల్లలు ఎందుకు లేచిపోతున్నా మరి 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 స్కూల్లో కూడా ఇట్లా సండే స్కూల్ ఎట్లా చేస్తారు ఏమి టీచర్లు ఇట్లా చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు జవాబు చెప్పాడు ఏమన్నా చేయాలి నా కొడుకును చెప్పాలండి అప్పుడు దొరికినా దొరికిండు ఎవరు ఆయనకు చాలా పెద్ద జూలు ఉంటుంది కథ మీద అంటే మీరు బైబిల్ చదివి కదా అప్సరం చాలా జుట్టు ఉంటుంది పెద్ద గాడిద మీద వెళ్తా ఉంటే వెళ్తా ఉంటే ఆ చెట్టు కింది ఉంది ఆ చెట్టు దాన్ని ఉంటుంది కొమ్మల్లో తల చిక్కింది వేలాడుతున్నాడు గాడిద మీద వెళ్ళిపోయి గాడిద వెళ్ళిపోయి గాడిద వెళ్ళిపోయింది ఈయనే వేలాడుతున్నాడు చెట్టుకు చిక్కున్నాడు వెంట్రుకలు అప్పుడు యువాబు చూశాడు యువాబు గురి పెట్టి అతని గుండెకు బాణం పడితే స్పాట్ చచ్చిపోయాడు ఎవరైనా ఆ విషయాలు అట్లాగే బ్రతుకుంటే తండ్రికి ఎదురు తిరగకుండా ఉండుకుంటే తను బ్రతికేవాడేమో తనకు రాజ్యం దేవుడు ఇచ్చేవాడు నా దావిది ఇచ్చేవాడేమో రాజు తర్వాత దావిని తర్వాత రాజ అయ్యేవాడేమో కానీ అతను బాధపడడానికి కారణం ఏమంటే తన దురాశ వచ్చింది దురాశ గర్భం కలిగించింది చివరికి ఆ పాప ఏమిటంటే తండ్రినే తరుగు వేసే స్థితికి వచ్చాడు చివరికి మరణించాడు దురాశ పాపానికి దారి తీస్తుంది పాపం మరణానికి దారి తీస్తుంది కాబట్టి శోధనతో ప్రారంభమవుతుంది ముందు శోధన అది దురాశగా మారుతుంది దురాశ పాపంగా మారుతుంది పాపం మరణంగా ఇన్ని ఇన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి ఇన్ని శోధించబడ కానీ నరకం మరణించడు శోధన లాగానే మరణించడు శోధన వస్తుంది శోధన దురాశగా మారుతుంది దురాశ పాపంగా మారుతుంది పాపం మరణం అవుతుంది ఇది జాగ్రత్తగా ఉండాలి విశ్వాసం ఇప్పుడు దీన్ని జయించాలని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు పదహారు పదిహేడు హౌ టు ఓవర్ కమ్ టెంప్టేషన్స్ మా ప్రియ సహోదరులారా మోసపోకుడి శ్రేష్టమైన ప్రతి ఏరియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వదమును ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆగదమ్మా దీన్ని బట్టి మనకి ఏం చెప్తున్నా తెలుసా మీరు కోరుకుంటున్నారు మీరు ద్రాస పడుతున్నారు మీరు ఆశిస్తున్నారు కానీ నిజంగా మీకు ఏం కావాలో ఎవరు ఇస్తారు అన్నది ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అది శ్రేష్టమైనది తండ్రి ఇస్తాడు మీరు మీరు ఆ గుట్టుటే కోరుకుంటున్నారు మీరు అక్కరాన్ని కోరుకుంటున్నారు మీరు అది పాపం దారి తీసేది అది నరకానికి దారి తీసేది అది అది మరణానికి ద్రోహ తీసేది దాన్ని కోరుకుంటారు కానీ అది కాదు వాస్తవానికి అసలైంది ఎవరు ఇస్తారు అంటే దేవుడు ఇస్తాడు ఆయన దగ్గర నుంచి శ్రేష్టమైన ప్రతి ఏవి సంపూర్ణమైన ప్రతి వరం అంటే దేవుడు చేయాలి ఉంటాయి అంటే శ్రేష్టమైనవి ఉంటాయి ఇంకా రెండోది ఎట్లా ఉంటుంది ఇవి సంపూర్ణది కాదు దేవుడు ఇచ్చే వరాలు ఎట్లా ఉంటాయి శ్రేష్టంగా ఉంటాయి సం మానవులు కోరుకునే ఎట్లా ఉంటాయి వాటిలో శ్రేష్టత ఉండదు మనకి వాళ్ళని వాటిని కోరుకుంటాడు దేవుడేమో అదమ్మా నువ్వు ఈ తోటంతో ఏలు అంత నీదే నువ్వు రాజుగా ఉండు అని చెప్తే ఈయన ఏం చేశాడంటే తినకూడని పండు తిని మరి శ్రేష్టమే దాన్ని వదిలేశాడు ఎవరు దావేదు ఆదా సారీ ఆదా బాబులు శ్రేష్టమైంది వదిలేశారు సంపూర్ణమైంది వదిలేశారు పర సంబంధమైన వదిలేశారు దేవుని విడిచిపెట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడు శోధనలు చేయించాలంటే ఒకే ఒక్క మార్గం ఏంటంటే దేవుడు నాకు మంచిది ఇస్తాడు అంతే ఇది నేను వదులుకుంటా దేవుడు నాకు మంచిది ఇస్తాడు దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన మోసే పుట్టినప్పుడు మోసే ఇరవై నాలుగు సార్ మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసం బట్టి ఐదు ధనం కంటే క్రీస్తు విషయం మీద గొప్ప భాగ్యం నేర్చుకుని యోచించి మూడు పోలికలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మోసం ముందు ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయంటే ఇటువైపు ఏమో అల్పకాలం పాకుభోగం ఒకవైపు ఏముంది అల్పకాలం పాకుభోగం మరొక వైపు ఏముంది క్రీస్తు విషయమైన నింద ఏది కోరుకోవాలి అల్పకాలం పాకుభోగం అనుకోవాలా క్రీస్తు విషయం నింద కోరుకోవాలి అది మొదటిది ఆయన క్రీస్తు విషయం నింద కోరుకున్నాడు 
ఇక రెండవది ఏం కోరుకున్నాడు ఆయన ఫరో కుమార్తె అనుకోవాలని కోరుకున్నాడా లేకపోతే ప్రతిఫలముగా కలగబోవు మూడు కోరు మూడు క్రీస్తు విషయమైన నింద ఒకటి అల్పకాలం బాగుపోగం ఒకటి అది కాదు దేవుని ప్రజలతో శ్రేమ సారీ సరే సరే వినండి ఇప్పుడు ఇంకొక వైపు ఏముందంటే ఏముంది ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడు కావాలి ఫరో ఫరో కుమార్తె కుమారు అంటే ఫరో తర్వాత రాజు అవుతాడు మా అయితే ఐకృత్య దేశం వెళ్తుంది అదొక వైపు ఉంది ఇంకొక వైపు ఏముంది ప్రతిఫలంగా కలగబోవు బహుమానం ప్రతిఫలం కలిగే బహుమానం అంటే అంటే అది కనబడదు మనకు దేవుని రాకుమారుడు కనబడతాడు యుగ యుగాలు దేవుని మహిమలు దేవుని తర్వాత దేవుని సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు ఏది కోరుకోవాలి ఏది కోరుకోవాలంటే మనమైతే అబ్బా ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తుంటే చాలు తర్వాత ఎవరు చూడ వచ్చాలి ఆ పరలోకం నరకం బహుమానాలు ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తే ఎవరు తెలుసు ఇప్పుడైతే ఎంజాయ్ చేద్దాం అని అనుకుంటాను కదా కానీ మోసే ఎంత గొప్పవాడంటే అతను ప్రతిఫలంగా కలిగి బహుమానాన్ని కలవాలని దాన్ని కోరుకున్నాడు ముందున దాన్ని కోరు వదిలేసుకున్నాడు ఎవడన్నా ఫరో రాకుమార్తె రాజు తర్వాత రాజు ఏమని కోరుకుంటాడు వదిలేస్తాడా వదిలేస్తాడా వదిలేస్తాడు క్రీస్తు విషయమే నింద దేవుని ప్రజలు సంబంధం వహించాడు నలభై సంవత్సరాలు మోసే చేసిన పనిని బట్టి నలభై సంవత్సరాలు గొడ్లు కాసుకుంటాడు కేవలం నలభై సంవత్సరాలు గొడ్లు కాసి ఎందుకు కాసినట్టే మరి ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజలు కాపాడడం కోసం ప్రయాసపడ్డాడు భయపడి రాజు సొంతాన్ని భయపడి మామే ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ మామే ఏం చేసి అంటే గొర్రెలు కావడం భయపడి సకల విద్యాలో రాజభవనం అనుభవించిన ఈ మోసి దేవుని కొరకు స్టాండ్ తీసుకోవడం వల్ల నలభై సంవత్సరాలు గొర్రెలు కాసాడు పోనీ నలభై సంవత్సరాలు గొర్రెలు కాసని చెప్పి అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడేమో సుఖం వచ్చిందా దేవుడు ఆయన ప్రత్యక్షమైతే నలభై సంవత్సరాలు అన్ని ఏమో దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు నిలబెట్టాడు ఆ నలభై సంవత్సరాలు ఎన్నో అవమానాలు తిట్లు ఎవరికి మోసే మోసే మీద సనగడం ప్రతిసారి సనగడమే అయ్యో ఎందుకు తెచ్చావు మమ్మల్ని సమడ తెచ్చావు అది అన్ని ఎవరికి ఎంత బాధలు ఎన్ని కష్టాలు ఆ ఎరుకు మార్గాలు అరణ్యం ఎండ చలి కాబట్టి అయినా పర్వాలేదు మోసే ఏం చేస్తున్నాడు మరి ఆ మాట మనకు అవుతాం మోసం పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసము బట్టి ఐగుత్తు తనం కంటే క్రీస్తు విషయం అన్నంత గొప్ప బాక్యమని ఎంచుకొని అల్ప పాక అల్పకాలం పాక భోగం అనుభవించిన కంటే అదే పోలిక ఒకటేమో నేను చెప్తాను అండి ఒకటేమో అయుక్తు ధనం రెండవది క్రీస్తు విషయమైన నేను దాని మొదటిది రెండవది అల్పకాలం పాపభోగం అటువైపు ఏమిటి దేవుని ప్రజలతో శ్రమ మూడవది పరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడు అటువైపు ఏమిటిది ప్రతిఫలంగా చదువుకోవు బహుమానం కాబట్టి ఈ మొదటి మూడు ఆప్షన్లు వదిలేశాడు తర్వాత మూడు ఆప్షన్లు కోరుకున్నాడు ఈరోజు పరలోకంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం ఆలోచించాలంటే మరి దేవుడి చేతి శ్రేష్టమైనదిగా ఉంటాడు మనం తొందరపడి కోరుకోకూడదు మనం తొందరపడి ఆశించకూడదు వాడు ఆశించి ఎక్కడ ఉన్నామంట చెప్పలే వాసనాలు ఎక్కడైతే చూడలేదు మొదటి గురించి పదో వచ్చినం మొదటి గురించి పదో వచ్చినం ఆశించిన మాట ఐదు ఆరో వచ్చిన ఐదో వచ్చిన ఐదో ఆరు పదో అధ్యాయం ఐదో ఆరు వచ్చిన ఉండకపోయి కనుక వారు ఆశించిన ప్రకారం మనము చెడ్డవాటిని ఆశించకున్నట్లు ఈ సంగతి మనకు దృష్టాంతంగా వాడు చెడ్డవాటిని ఆశించారు అందుకే వాళ్ళు చనిపోయారు కాబట్టి దురాశ అనేది చాలా చెడ్డది దాన్ని చేయించాలంటే ఏకైక మార్గం దేవుడు నాకు మంచి ఉద్యోగం ఇస్తాడు దేవుడు నాకు మంచి భార్యను ఇస్తాడు పెళ్లి కనాలు దేవుడు నాకు మంచి వర్తన ఇస్తాడు దేవుడు నాకు మంచి ఇల్లు ఇస్తాడు దేవుడు నాకు మంచి శ్రేష్టమైన ఇస్తాడు దేవుడు నాకు మంచి సంగతి ఇస్తాడు కాబట్టి దేవుడి మీద కనిపెట్టాలి అంతే వెయిట్ ఫర్ ది లాడ్ వెయిట్ అప్ ఆన్ ది లాడ్ అసలు దేవుడు ఇచ్చే వాటిని శ్రేష్టమైన వాటిని పర సంబంధమైన వాటిని ఆశించకుండా తొందర పడితే అంటే శోధన తప్పించుకుంటే ఒకే ఒకే ఒక మార్పు ఏమిటంటే దేవుడు ఇస్తాడు అన్న దేవుడి మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం పెట్టాలి అది ఒకటి ఇక రెండోది అది కూడా వచ్చింది క్లోజ్ చేద్దాం మొదటి ఎక్కడ చదువుతాం మనం ఇప్పుడు యాగోబు మొదటి యోగ శోధన తప్పించుకోవడం రెండవ మార్గం రెండవ విషయం ఇక చాలా ఉన్నాయి నేను రెండు చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను చదవండి యాగోబు ఒకటి చివరి వచ్చిన మనం చదివిన దాంట్లో చివరి భాగం చివరి వచ్చింది కాబట్టి రెండవది ఏమిటంటే సత్యవాక్ 
వాక్యం వల్ల మనకు అన్నాడు ఒక వ్యక్తి శోధన తప్పించుకున్నాడంటే దేవుని వాక్యం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం దేవుని వాక్యం మనం చదవకుండా ధ్యానించకుండా ఈ బైబిల్ కనుక మీరు కూటలో వ్యక్తి మీ ఎంతైనా మీరు శోధ చిన్న శోధనకి మనం పడిపోతాం కాబట్టి రెండు విషయాల ద్వారా మనం శోధన చేయించవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే మరి దేవుడు బెస్ట్ ఇష్టం గాడ్ గీవ్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ కదా ఉత్తమమైన దేవుడు ఇష్టం అనే సంగతి ఆయన మీద శ్రేష్టమైన ప్రతి ఇవి సంపూర్ణమైన ప్రతి వరము దేవుడు ఇస్తాడు నేను ఎందుకు తొందరపడి ఆశించాలి నేను ఎందుకు తొందరపడి కోరుకోవాలని చెప్పి అది కాకుండా దేవుడి మీద ఆధారపడి అది అప్పుడైతే తప్ప మనం శోధన చేయిస్తాం రెండవది ఏంటంటే దేవుని వాక్యం వల్ల మనం శోధన చేయిస్తాం సత్య వాక్యము ఈ వాక్యం సత్యమైన దేవుడు సత్యమైన వాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సత్యమైన వాడు ఆయన కుమారుడు యేసు క్రీస్ సత్యమైన వాడు ఆయన వాక్యం సత్యమైంది ఆయన పిల్లలు ఎట్లా ఉండాలి సత్యం కలిగి ఉండాలి వాక్యం ఇంకొక మాట చదివి ముగిస్తాను నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన మీకు బాగా తెలిసిన మాట తొమ్మిదో వచ్చిన పదో వచ్చిన నూట యవానస్తులు శుద్ధిపరచుకుందరు మీ వాక్యంలో బట్టి కాబట్టి శోధన చేయించాలంటే దేవుని వాక్యం లేకుండా మనం ఏమి చేయలేము కనుక అతను నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన తొమ్మిదో వచ్చినాము దేని బట్టి యవనస్తులు ఎవరు దేని చేత నమ్మతారు అనగా శుద్ధి చేపరుచుకుందరు నీ వాక్యం బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుండా చేతనే కదా అది మొదటి ఇంకా పదకొండవ వచ్చిన నేను నేను పాపం చేయకున్నట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యం అంతే వాక్యం టేబుల్లో ఉంటే లాభలేదు కొంతమంది మెత్తల కింద పెట్టుకుంటారు బైబిల్ పడుకునేటప్పుడు అప్పుడు పాపం చేయించారు కొంతమంది మంచి మంచి వాటిలో పెట్టుకుంటారు అవి పెట్టుకుని మంచి మంచి అవి తెచ్చుకుని పెట్టుకుంటారు పాపం కాదు బైబుల్ అనేది ఎట్లా ఉంటారంటే నీ మెదడులో ఉన్న పాపం లేదు వాక్యం అనేది మెదడులో ఉంటే కూడా లాభం లేదు ఎక్కడ ఉండాలి వాక్యం అప్పుడు మరి వాక్యం మనం శోధన చేయిస్తాం కానీ శోధన చేయిస్తే ఫలం ఏమిటి చివరికి ఏమొస్తుంది శోధన సహించేవాడు ధన్యుడు ప్రభుత్వానికి వాగ్దానం చేసిన జీవకీటం పరలోకంలో దేవుడు జీవకీస్తాడు దేవుడి వాక్యంను దేవి